Avec cette vidéo, vous allez tout savoir sur le serpent tricoreillé. With this video, you will learn everything about the banded sea kite snake. Sa video na ito, malalaman mo ang lahat tungkol sa buhitan na niniting na ahas. Dengan video ini, Anda akan mempelajari segalanya tentang ular rajutan bergaris. Le cobra de mer, connu sous le nom scientifique de Laticoda colubrina, est également appelé tricoreillé. The sea cobra, known scientifically as Laticoda colubrina, is also called yellow-lipped sea kite. Ang sea cobra, na kilala sa siyentipikong Laticoda colubrina, ay tinatawag din guhitan na nimiting. Cobra laut, yang dikenal secara ilmiah Laticoda colubrina, juga disebut rajutan bergaris. Il est principalement distribué dans les eaux tropicales de l'océan Indien et du Pacifique occidental. It is mainly distributed in the tropical waters of the Indian Ocean and the Western Pacific. Pangunahin itong ipinamamahagi sa mga tropikal na karagatan ng karagatang Indiano at kanlurang Pasipiko. Ini terutama tersebar di perairan tropis Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Son venin, mortel, est réputé pour être dix fois plus puissant que celui du cobra royal. Its deadly venom is reputed to be ten times more powerful than that of the king cobra. Ang nakamamatay na kamandag nito ay itinuturing na sampung beses na mas malakas kaysa sa king cobra. Racunnya yang mematikan terkenal sepuluh kali lebih kuat daripada raja cobra. Il est capable de tenir une apnée statique d'une heure avant de reprendre de l'air à la surface grâce à des poumons adaptés ainsi qu'à une respiration cutanée importante. Il est capable of holding a static apnea for one hour before regaining air to the surface thanks to adapted lungs as well as significant skin breathing. Ito ay may kakayahang humawak ng isang static apnea sa loob ng isang oras bago mabawi ang hangin sa ibabaw salamat sa inangkop na baga, pati na rin ang makabuluhang paghinga ng balat. Ia mampu menahan apnea stati selama satu jam, sebelum mendapatkan kembali udara ke permukaan berkat paru-paru yang disesuaikan, serta pernapasan kulit yang signifikan. Quand il est dans l'eau, il passe son temps à fouiller le corail pour y trouver sa nourriture. When it is in the water, it spends its time searching the coral to find its food. Kapag nasa tubig ito, ginugugol nito ang kanyang oras sa paghahanap ng coral upang mahanap ang pagkain nito. Ketika berada di dalam air, ia menghabiskan waktunya mencari karang untuk menemukan makanannya. Il est capable de nager pendant 8 heures d'affilée. He is able to swim for 8 hours at a time. Maaari siyang lumangoy ng walong oras sa isang pagkakataon. Dia bisa berenang selama 8 jam sekaligus. Ce serpent est partiellement marin, partiellement terrestre. Il passe de longues heures dans les eaux côtières pour chasser. This snake is partly marine, partly terrestrial, and spends long hours in coastal waters hunting. Ang ahas na ito ay bahagyang marin, bahagyang terrestrial. Gumugugol ito ng mahabang oras sa baybayin ng tubig upang manghuli. Ular ini sebagian laut, sebagian terrestrial, dan menghabiskan berjam-jam di perairan pantai berburu. Sa queue aplati verticalement lui facilite la nage. Il est capable de tenir une apnée d'une heure avant de reprendre de l'air à la surface. Its vertically flattened tail makes it easier to swim. It is able to hold an apnea for an hour before taking air back to the surface. Ang patayo na patag na buntot nito ay ginagawang mas madali ang paglangoy. Maaari itong humawak ng isang apnea sa loob ng isang oras bago ibalik ang hangin sa ibabaw. Ekornya yang rata secara vertikal membuatnya lebih mudah berenang, mampu menahan apnea selama satu jam sebelum mendapatkan kembali udara di permukaan. On entend souvent dire que le seul endroit où il peut mordre est la peau entre les doigts du fait de sa toute petite bouche. Néanmoins, certaines sources attestent qu'il peut mordre où il veut. 
We often hear that the only place where it can bite is the skin between the fingers, because of its very small mouth, however, some sources attest that it can bite wherever it wants. Madalas nating marinig na ang tanging lugar kung saan maaari itong kumagat ay ang balat sa pagitan ng mga daliri dahil sa napakaliit na bibig nito. Kita sa rin mendengar bahwa satu-satunya tempat di mana ia bisa menggigit adalah kulit di antara jari-jari karena mulutnya yang sangat kecil. Namun demikian, beberapa sumber membuktikan bahwa dia bisa menggigit di manapun dia mau. Malgré son apparence docile, il faut rester extrêmement prudent car comme les autres espèces de serpents aquatiques, le tricot rayé est venimeux. Despite its docile appearance, you must remain extremely careful because like other species of aquatic snakes, the striped nit is venomous. Sa kabila ng masunurin na hitsura nito, dapat kang manatiling lubos na maingat dahil tulad ng iba pang mga species ng mga ahas sa tubig, ang guhitan na ninitin ay makamandan. Terlepas dari penampilannya yang jinak, Anda harus tetap sangat berhati-hati karena seperti spesies ular air lainnya, rajutan bergaris-garis berbisa. En cas de morsure, si vous n'êtes pas traité dans les 20 minutes qui suivent, c'est une mort certaine. In the event of a bite, if you are not treated within 20 minutes, it is certain death. Sa kaganapan ng isang kagat, kung hindi ka ginagamot sa loob ng 20 minuto, tiyak na kamatayan ito. Jika terjadi gigitan, jika Anda tidak dirawat dalam waktu 20 menit, itu adalah kematian yang pasti. Les très rares cas de morsure connus concernent essentiellement des pêcheurs en train de vider leur filet. The very rare known cases of bites mainly concern fishermen emptying their nets. Ang napakabihirang kilalang mga kaso ng kagat ay higit sa lahat ay tungkol sa mga mangingisda na nag-aalis ng laman ng kanilang mga lambat. Kasus gigitan yang sangat langka yang diketahui terutama menyangkut nelayan yang mengosongkan jari mereka. Heureusement, il n'est pas agressif et ses morsures sont très rares. Fortunately, it is not aggressive and its bites are very rare. Sa kabutihan pala dito ay hindi agresibo at ang mga kagat nito ay napakabihirang. Untungnya tidak agresif dan gigitannya sangat jarang. On recense moins de morsures de ce serpent que d'autres espèces venimeuses comme les cobras et les vipères car il est moins agressif et a tendance à éviter les humains. There are fewer bites from this snake than other venomous species, such as cobras and vipers, because it is less aggressive and tends to avoid humans. Mas kaunti ang kagat ng ahas na ito kaysa sa iba pang mga makamandag na species, tulad ng mga kobra at ulupong, dahil hindi ito gaanong agresibo at may posibilidad na umiwas sa mga tao. Gigitan ular ini lebih sedikit daripada spesies berbisa lainnya, seperti kobra dan ular berbisa, karena kurang agresif, dan cenderung menghindari manusia. Malgré son puissant venin, si on le croise, la meilleure chose à faire est de ne pas le déranger. En l'absence de menace, sachez qu'aucun tricot rayé ne vous attaquera. Despite its powerful venom, if you come across it, the best thing to do is not to disturb it. In the absence of a threat, know that no yellow-lipped sea crite will attack you. Sa kabila ng malakas na kamandag nito, kung makatagpukan ito, ang pinakamainam na gawin ay huwag itong gambalahin. Kapag wala kang banta, alam mo na walang guhitan na niniting ang atake sa'yo. Terlepas dari racunnya yang kuat, jika Anda menemukannya, hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak mengganggunya. Dengan tidak adanya ancaman, ketahuilah bahwa tidak ada rajutan bergaris yang akan menyerang Anda. Il est en général discret et reste caché sous des blocs de corail ou dans d'autres abris. Il ne s'expose guère que pour s'alimenter ou prendre sa respiration en surface. Si vous le rencontrez, pas de panique, éloignez-vous doucement et il continuera son chemin sans vous importuner. It is generally discreet and remains hidden under blocks of coral or in other shelters. It is only exposed to feed or to take its breath on the surface. If you meet it, don't panic, move away slowly, and it will continue its way without bothering you. 
Ito ay karaniwang maingat at nananatiling nakatago sa ilalim ng mga bloke ng koral o sa iba pang mga kanlungan, ito ay halos hindi nakalantad maliban sa pagkain o upang huminga sa ibabaw. Umumnya bijaksana, dan tetap tersembunyi di bawah balok karang atau di tempat berlindung lain. Hampir tidak terpapar kecuali untuk makan, atau untuk menarik napas di permukaan. Au Philippines, on le désigne plus simplement par walo walo, ce qui se traduit par 8-8, ces walo walo se rendent en mer pour se nourrir. Ils chassent principalement les murennes et les congres avant de revenir sur terre afin de digérer et se reposer. Leurs apnées peuvent atteindre une quarantaine de minutes. In the Philippines, it is referred to more simply as walo walo, which translates to 8-8, these walo walo go to sea to feed. They mainly hunt moray eels and conger eels before returning to earth in order to digest and rest. Their apneas can reach about 40 minutes. Sa Pilipinas, ito ay tinutukoy lamang bilang walo-walo na isinasalin sa walo-walong ang mga walo-walo na ito ay pumupunta sa dagat upang kumain. Di Filipina, ito disebut hanya sebagai walo-walo yang diterjemahkan menjadi delapan-delapan walo-walo ini pergi ke laut untuk memberi makan. Si tu as aimé ma video, je t'invite à cliquer sur s'abonner. Tous les jours une nouvelle video du monde sous-marin. If you liked my video, I invite you to click on subscribe. Every day a new video of the underwater world.